ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಐದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಗೋಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಸಾರಿ ವಾಯುಗೋಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಿದೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ರೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲೋನ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ಅಂದ್ರೇನು ವಯಸ್ ವಯ ಅಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಹಿರಿಯರು ಸೊ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರು ಓಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈ ಯೋಜನೆ ತಗೋಬೋದು ಪಿಂಚಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಂತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇಸ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಓಕೆ ನೀವು ಎಲ್ ಐ ಸಿಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯನ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಂತಿ ಕಂತಿನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಮೂರು ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ನೀವು ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಚೂರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಮೆಚೂರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಅದರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಾಲ ಸೊ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆದಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲಿ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಸಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದರ ಮಾಡ ನಂತರ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರೇನಾದ್ರು ಮರಣ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಎದ್ದು ಅವ್ರ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಕಟ್ತಿರೋದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಚ್ ಮೇ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದವು ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಸಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನೋ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಉಪ
ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟೈಪೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲಾಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನೇ ಒಂದು ಅಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಅಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸಾಲ ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾ ಎನ್ ಟು ಎಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸೊ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಏನು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುದ್ರಾ ಜನ ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರು ಈಗ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮುದ್ರಾ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಇರೋ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐನ ಪೌರತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ ಆರ್ ಐಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಖಾತೆನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೌರತ್ವ ತೆಗೆಸಿ ಹೋದರೆ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಫೇಮಾ ಫೇಮಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಫೇಮಾ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರೇನು ಎನ್ ಆರ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೇಮಾ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಎರಡು ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒ ಒ ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಷನ್ ಆಗೋ ತೊಗೋಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಬರೀಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೈನೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣಕಾಸು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದೇ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಟೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾದ್ರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಖರ್ಚು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಬಳಕೆಯನ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೆಜರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ರೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಪೈಸನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣಕಾಸನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಆವಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯೋಚನೆ ನೀಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಬಹುದು ಎನ್ ಇ ಎ ಸಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಾಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡಿಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಚೇರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಹಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾಡಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡೀಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪುಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡೀಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಏನೋ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಫಿ ಡೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದೆ ನಡೆಯಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ದೆಹಲಿಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೀಗ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಟಿ ಇದು ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾರೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮು ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರ ಅಡಿ ಅಡಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಡೆ ಅಡಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನ್ ಈ ಕಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಗಳಾಗಿದೆ ಇವನ್ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಭೂಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನೀತ್ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಟಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಯು ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಟಿ ಡಾಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಮಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ